zikretmek ile zikir ile arasında çok fark vardır. Zikretmek demek söz tekrarı ile anmak demektir. Zikri ile demek ise Allah'ın öğütlerine uymak demektir. Zikir kavramını Allah'ın çeşitli sıfatlarını tekrarlamak olarak anlam vermek tasavvuf dininin yaptığı değiştirmedir. Yani verilen mesaja baktığımızda bu Kur'an'ı mesajın hangi boyutlara e, doğru çekildiğini, anlamının nasıl boşaltıldığını bize açık bir şekilde göstermektedir. Kur'an'da geçen zikirdir ama klasik gelenekten ya da tasavvuftan gelen anlayışa göre zikretmek. Belli kavramları tekrar etmek sayısal olarak değildir. Asıl gelen mesaja baktığımızda zikir, Allah'ın ölçüsü, öğüdü, Allah'ın yasası, Risalet kapsamıyla var olan ölçüsünü anlamak, inşa olmaktır. Zikir, Kur'an'ın isimlerinden birisidir. Kur'an kendisinin zikir olduğunu belirtmektedir. Zikri biz indirdik ve kesinlikle onun koruyucusu da biziz. 15'e 9'da geçmekte. Yani eğer zikretmek olsaydı ayette de burada geçer açık açık. Zikret, zikredin. Zikredin değil, zikri. Genel bütünlüğü, öğüt bütünlüğü. Allah'ın ölçüsü, Allah'ın yasasıdır. Görüldüğü gibi bu ayette zikir, vahyin yerine kullanılmaktadır. Demek ki zikir kavramı günümüzde sanıldığı gibi Allah'ı bazı söz ve hareketlerle almak anlamında değil, vahiy anlamına gelmektedir. Allah'ın ölçüsü, gelen ayetlerin bütünü, 6236 ayetin tamamını kapsamaktadır. Zikir, bazı ayetlerde Allah'ı anmak anlamında da kullanılmıştır. Allah bizden kendisini anmamızı istemektedir. Ancak bu istekte tasavvuf dininin bir uyarlaması olarak yanlış bilinmektedir. Yanlışlık Allah'ı anmak değil, anma biçimindedir. Elbette ki Allah'ı zikretmek gerekir. Ama bu zikir nasıl olmalıdır? Allah'ı anmak, tesbih çekme olarak bilinen, aynı sözlerin defalarca tekrar edilmesi ile mi olmalıdır? Yoksa infak, sadaka, destek, yardımlaşma, baskı ve zulme karşı koyma, Bilim, felsefe, sanat ve benzeri şeyleri yapmakla mı? Kısaca bütün buyruklarına tabi olarak ne yaparsak yapalım yaptığımız her şeyi Allah'ın gördüğünü, bildiğini aklımızdan hiç çıkarmayacak bir bilince sahip olmakla mı? Ne yaparsak yapalım Allah'ın bizimle beraber olduğu düşüncesine sahip olmakla mı? Elbette ki bizim hayatımızda anlam duyamızda bizi en güzel şekilde inşa eden Allah'ın ölçüsüyle inşa olmaktır. Allah'ın bizden istediği, bizi ulaştırmak istediği o feraset ve basirete ulaşarak inşa olmaktır. Anlam dünyamızı Allah'ın boyasıyla boyayarak inşa olmaktır. Yoksa birilerinin argümanları hadsiz hesapsız olarak e, Allah'ın ölçüsündeki o mesajdan farklı tarafa çekilmiştir. Ve bu söylemlerine de bir kutsiyet atfederek toplumda e, kabul görmüştür. İşin gerçeği çok farklıdır. Elbette ki müminler ancak inanmakla ve gönülleri Allah'ı Allah'ın zikriyle huzur bulur. Buna iman eden hiç kimse itiraz etmez. Ancak gönüllerin Allah'ın zikriyle huzur bulması nasıl olacaktır? Önemli olan bu soruya doğru yanıt vermektir. Herkes elini tesbihi alsın ve günde 500 veya 1000 kez la ilahe illallah desin ve bu şekilde gönlü huzur bulsun diyebilir miyiz? Böyle yapan bir kimse gerçekten de bu vahyin buyruğuna uymuş olur mu? Yoksa din ile zihinleri uyutmuş olur mu? Evet gerçekte Allah'ın bizden istediği, Allah'ın bizde oluşturmak istediği o basiret ve feraseti yakalarsak, Allah'ın boyasıyla boyanırsak gerçeği görürüz ve gerçek hedefe ulaşmış oluruz. Yoksa birilerinin e, kavram olarak e, Allah kavramı, ya da Allah'ın esmasından farklı esmasından birini kişinin belli tespihiyle belli sayılar oranında çekmesini Allah istememektedir. Yani Allah'ın mesajı, gerçek mesajın anlaşılıp somutlaştırılması, birey üzerinde, aile üzerinde, toplum üzerinde somutlaşması istenmekte, hayata, e, hayatta e, yansımasını istemektedir Allah. Adaletin olması, insanlığın olması, ilim ve güzelliğin olması bu doğrultuda çözümlerin üretilmesini Allah istemekte. Aktif bir anlam dünyasının ve bunun somutlaşmasını istemektedir. 
Yoksa bir kenara çekerek mistik bir e, dünya oluşturulmasını Allah istemiyor. Rahipler ve ruhbanların oluşturduğu bir mistik anlayış kesinlikle dinin bütününde yoktur. Gerçekli gerçeği yalanlayan mankörler, Rabbinden ona bir ayet indirilseydi ya diyorlar. De ki Allah dileyen kimseyi adalet delalette bırakır, kendisine yönelen kimseyi de doğru yola getir. Allah kendisine yönelen ve o doğrulukta çaba sarf eden hakka ulaştırır, hakikate ulaştırır. Ama kişi haktan hakikaten kaçarsa Allah kişiye hak ve hakikate kişi ulaştırmaz. Yani kişinin çabasına bakar. Allah kişinin çabasına göre kişi iyiden yana çabalar, gayret eder, iyiliği ve güzelliği görür, hayatını güzelleştirirse Allah onun önünü açar. Tam tersi olur. Kişi hakka sırtını dönerse de o kişi için küfür kaçınılmaz olur. Kişi kafir olur. Hakikati örten, hakikate sırtını dönen kafir olmuş olur. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Diyen Rabbimizin bu ayetini mistisizm inancı ile açıklarsak o zaman Allah siz bana tesbih çekerek beni zikrederseniz ben de size tesbih çekerek karşılık veririm. Zikreder mi diyor. Burada Allah kesinlikle kulunu tesbih çekerek zikretmesi değildir. Ölçüsü kapsamında bulunan, ölçüsü kapsamında yaşayan kuluna değer vermesi, kıymet vermesi, onu Allah her daim desteklemesidir. Ve diğer tarafta Allah onu ona sahip çıkar, onu mükafatlandırır. Ebedi hayat ona sunar, cennetini alır. Yoksa siz benim öğütlerimi dinleyerek bana kulluk yaparsanız, ben de bunun karşılığında yaptığınızı, yaptığınızı unutmayarak, zikrederek size nimetler veririm mi? Anlamalıyız. Elbette ki bizim Allah'ı zikretmemiz demek, kulluğumuzu ona has kılmamız demektir. Rabbimizin bizi zikretmesi de bize öğüt olarak vereceği nimetlerdir. Bize ödül olarak vereceği nimetlerdir. Yani bizim Allah'ın ölçüsü kapsamında anlam dünyamızı şekillendirmemiz, Allah'ın ölçüsüyle inşa olmamız sonucunda tevhid kapsamıyla Allah'ın ölçüsü kapsamındaki o kavramları Allah'ın belirttiği doğrultuda verilen mesaj kapsamında biz inşa olursak bizim yaptıklarımız, ibadetimiz, salihatımız, hasenatımız, kulluğumuz Allah katında kıymet harbiyesi olur ve bir değeri olur. Ama biz farklı kişilerin söylemleri, eylemleri ve belirledikleri çerçeve kapsamında bir hayat yaşarsak o zaman bizim anlam duyamız farklı tarafa doğru kayar. Böylesi bir e, duruma maruz kalmamak için e, yaşadıklarımızın Allah katında bir kıymet harbiyesinin olması için, değer görmemiz için Allah'ın bizi e, gözetmesi, bize bize ödül vermesi, bizi mükafatlandırması, bizi bağışlaması ve cennetine koyması için Allah'ın ölçüsünü anlamamız lazım. Allah'ın bize gönderdiği kavramların keyfiyetini ve derinliğini Allah'ın ölçüsüyle doldurmak. Bunu nasıl yapacağız? Allah'ın bize göndermiş olduğu ayetlere baktığımızda bir cihat kavramı, sabır olur, zikir olur. Bunları Kur'an'daki ayetleri, zikir kavramıyla bağlantı ayetleri bir araya getirip çalışma yaptığımızda, verilen mesajın kapsamındaki o bütünlüğün ne olduğunu anlamaya çalıştığımızda o kavramın anlam derinliği kendini ele verir, kendini gösterir. Bu doğrultuda biz anlam duyamızı e, İslamik kavramla derinliği, keyfiyeti Allah'ın belirlediği doğrultudaki o gerçek mesajıyla inşa olursak e, neyin e, ilahi, neyin beşeri olduğunu, neyin hak, neyin e, beşer tarafından uydurulan e, batıl olduğu, tutarsız olduğu, çarpıtma olduğu, ifsat olduğunu daha iyi anlarız. O yüzden Allah'ın bizim anlam duyamızı şekillendirmesi, bize yön vermesini yani Allah'ın kitabına emek vererek, Allah'ın kitabıyla kavramların derinliklerini doldurarak inşa olmamız lazım. Yoksa bunu birilerine bırakarak cemaatin sayısı, kişilerin sayısı ya da çok popüler olması, revaçta olması, çok reklamını yapması onun doğru yolda olduğunu göstermez. Yani buna aldanmayalım. Bir şeylerin çok popüler, popüler olması, çok gündemde olması neferlerinin çok fazla olması onu doğru göstermez. Her Resul geldiğinde tek başına o Allah yoluna baş koymuştur, Allah yoluna mücadele etmiştir. Ve hakikati Allah'ın kavramlarıyla, 
ilettiği kavramlarla insanları ulaştırmıştır.